வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் தேர் மஸ்ட் பி அ ப்ராப்பர்ட்டி தேர் மஸ்ட் பி அ ப்ராப்பர்ட்டி விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பில்டிங் ஆர் லேண்ட் அப்பர்டென்ட் தேர் டூ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் த அசி மஸ்ட் பி த ஓனர் ஹி மே பி அ லீகல் ஓனர் ஆர் பெனிஃபிஷியல் ஓனர் ஆர் டீம்டு டு பி த ஓனர் பட் ஹி மஸ்ட் பி த ஓனர் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் the property should not be used for his business or profession so these are the three important conditions you must know then today in today's class we will see about some special cases in income from house property first one is foreign property if the house property is situated outside india or abroad in such a case the annual value of such property is taxable as under first one is if he is an ordinary resident it's always taxable if the assessor is an ordinarily resident then the income from foreign property is always taxable and second one is if the assessor is not ordinarily resident or non resident if the income is received in india even though the property is uh, situated abroad but the income is received in and india then even though the assessee is a not ordinarily resident or non resident the income is chargeable under the head income from house property okay then second one is disputed ownership if there is a dispute about the ownership of the property then uh, in such a case we have to uh, understand who is the owner of the property so who enjoys the possession of the property is accessible to tax is liable to tax so the person who is in receipt of rental income or who enjoys the possession of the property is accessible to tax then third one is composite rent composite rent means if the property is let out along with other facilities or other assets uh, or other services okay so if the property is let out with along with other services other facilities or other assets then the rent received is termed as composite rent then how will you um compute the taxable house property in such a case so let me explain the tax treatment of composite rent see rent including charges for amenities or services like garden facility food lighting or other separable assets like machinery plant furniture so in such a case sum received for the use of building is treated as income from house property and the sum received for other amenities or services or other separable assets are treated as um, income from other sources or business income ஸோ நல்லா கவனிங்க ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கிடைக்கிற இன்கம் வந்து நமக்கு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கீழே கொண்டு வந்துடலாம் பில்டிங்க்கு நம்ம ரெண்ட்டு கலெக்ட் பண்ணுறது ஏன்னா வி கேன் செப்பரேட் தீஸ் டூ பில்டிங்க்கு எவ்வளோ வாங்குகிறோம் ஐ மீன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எவ்வளவு அதர் சர்வீசஸ் அண்ட் அம்யூனிட்டிஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிச்சிடுறோம் இல்லையா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வாங்குறத வந்து நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அதர் சர்வீசஸ் அதர் அம்யூனிட்டிஸ் ஆர் அதர் அசெட்ஸுக்கு வாங்குறத வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் இன்கம் ஆர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் கீழே நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் ஓகேவா இஃப் செக்ரகேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் தென் த ஹோல் அமௌண்ட் இஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் த ஹெட் business income or under the head income from other sources பிரிக்க முடியல அப்படின்னா ஒன்று business income கீழே வந்துடும் இதுதான் அவரோட பிஸ்னஸ்னா பிஸ்னஸ் இன்கம் கீழே வந்துடும் இல்லைன்னா எங்கே போட்டுறணும் நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் கீழே போட்டுறணும் ஓகேவா ஸோ டேக்ஸ் பாயிண்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்ட் ஃப்ரம் பேயிங் கெஸ்ட் இஸ் டேக்ஸபிள் அண்டர் த ஹெட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஒன்லி பேயிங் கெஸ்ட் ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருப்பாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்குற ரெண்ட் வந்து இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஒன்லி அண்டர் த ஹெட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அண்டர்ஸ்டுட் நெக்ஸ்ட் கோ ஓனர்ஷிப் ரெண்டு பேர் ஓனராக இருக்காங்க அண்ட் இட் இஸ் கிளியர்லி எவிடென்ட் தட் த ஷேர் ஆஃப் ஈச் ஓனர் இஸ் டெஃபினட் 
த ஷேர் ஆஃப் ஈச் ஓனர் இஸ் டெஃபினட் எவ்வளோ ஷேர்னு ரொம்ப டெஃபினட் அண்ட் அசட்டைனபிளாக இருந்ததுன்னா அழகாக வர்ற ரெண்ட்டை பிரித்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ த டூ ஃபிஃப்த்து வந்து ஏக்கும் த்ரீ ஃபிஃப்த்து பிக்கும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஷேரு ஸோ டூ ஃபிஃப்த்து ஏக்கு த்ரீ ஃபிஃப்த்து பிக்கு ஐயாயிரரூபா ரெண்ட்டு வருதுன்னா ரெண்டாயிரரூபா ஏவோட இதில் சேர்த்துடணும் நம்ம மூவாயிரரூபா பியோட இதில் சேர்த்துடணும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ அந்த லைக் இண்டிவிஜுவல் ஷேர் கேன் பி டெஃபனட் ஆர் இன்டெஃபனட் இஃப் இட் இஸ் டெஃபனட் தென் நோ ப்ராப்ளம் ஷேர் ஆஃப் இன்கம் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் அந்த இன்கம்மையும் அழகாக ஷேர் பண்ணி நம்ம கொடுத்துடலாம் பட் டெஃபனட்டாக இல்லை அப்படின்னா தான் பிரச்சனை என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது அப்போது இந்த இடத்துல இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா இஃப் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஓன்டு பை கோ ஓனர்ஸ் அண்ட் இஸ் ஆக்குபைடு பை ஈச் ஆஃப் த கோ ஓனர் தென் ஆல் ஆஃப் தெம் கேன் கிளைம் பெனிஃபிட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வில் பி அலாட் அலோ ஐ மீன் அலோட் டு ஆல் த கோ ஓனர்ஸ் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் ருபீஸ் டூ லேக்ஸ் அஸ் த கேஸ் மே பி ஓகேவா ஸோ அவங்களே ஆக்குபை பண்ணி இருக்காங்கன்னா அதுலேருந்து வர்ற பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா எல்லாமே அவங்க எல்லாரும் கோ ஓனர்ஸ்க்கு மொத்தமாகவே போயிடும் அது தேர்ட்டி தௌசண்டாக இருந்தாலும் சரி டூ லேக்ஸாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இஸ் டிடக்டபிள் ஃப்ரம் த கிராஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எதுக்கு டேக்ஸபிள் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க மொத்தத்துக்கு முப்பதாயிரமோ ரெண்டு லட்சமோ பிரிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு Then, partner's property used by the firm. Firm யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்ட்னர் வேறு ஃபேம் வேறு இல்லை ஃபேமும் பார்ட்னரும் ஒன்று தான் தட் இஸ் வை த இன்கம் இஸ் நாட் இன்க்ளூடபிள் இன் த இன்கம் ஆஃப் அசசி அதை இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சூஸ் கீழே வராது புரிஞ்சிருச்சா ரைட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்டர்ஸ் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் நல்லா கவனிங்க டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர் ஸோ டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடாக வச்சுருக்கலாம் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு இன்னும் அவரால் விற்க முடியல அப்படின்னா பாரு அப் டு டூ இயர்ஸ் ஃப்ரம் த என் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயர் இன் விச் த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் த காம்பிடென்ட் அத்தாரிட்டி ஆனுவல் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஷால் பி டேக்கன் அஸ் நெல் ஆனால் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா It will not be treated as stock, but it is treated as deemed to be let out property and the annual value should be computed as per the provisions. Okay, va? Provision padi nama kandu pidu chanun. Okay. Idu pooha, ongal konnu solnu nana chai. Exempted properties. Nana chanun e sila properties kandu tax kadayadu exempted nama paathu. Ila ya? So what are the properties? What are exempted properties? Let's see. Any one palace. Just a second. Any one palace or part thereof of an ex-ruler. And the same is not let out. Ex-ruler or palace. That is let out. It is let out. It is let out. It is let out. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் டேக்ஸ் பாயிண்ட் இஃப் த எக்ஸ் ரூலர் ஆஃப் சாரி ஹேஸ் அ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் த பார்ட் ஆஃப் விச் இஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைடு ரிமைனிங் லெட் அவுட் தென் ஒன்லி த செல்ஃப் ஆக்குபைட் பார்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஷால் பி எக்ஸம்டட் அதான் அவங்க ஏற்கனவே முதலே சொல்லிட்டாங்கல்ல த சேம் இஸ் நாட் லெட் அவுட் லெட் அவுட்டுக்கு விடலைனா தான் எக்ஸ் ரூலரோட பேலஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் லெட் அவுட்டுக்கு விட்டுட்டாங்கன்னா எவ்வளோ போர்ஷனை லெட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்களோ அது டேக்ஸபிள் செல்ஃப் ஆக்குபைடு பார்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் தென் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ லோக்கல் அத்தாரிட்டி நம்ம முனிசிபாலிட்டியோட இது இருக்கும் சில இடங்கள்லலாம் நான் எழுதி பார்த்துருக்கேன் இது வந்து முனிசிபாலிட்டியோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு ஸோ அவங்களோட சொத்து வந்து நமக்கு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எக்ஸம்டட் ப்ராப்பர்ட்டி தென் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அன் அப்ரூவ்டு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஹாஸ்பிட்டலோடது person being resident of ladakh then political party oda the trade union oda the farm house a irukalam charitable purpose kaga vechirukadu own business or profession 
So these are exempted properties. Okay, va? Idu kalla enna kadayadu? Namakku income from house property kila tax varadu. Even though it is a property. Namma three conditions paathu, le ya? There must be a house property. Yes, there is a house property. There is a palace. There is a house property of a hospital. There is a farm house. Property irukka and adathila. The assessor is the owner. Of course, assessor is the owner. Nama legal owner ne vachikudu me. The assessor, uh, that is, the property is in the hands of assessor. The property is in the name of the assessor. So, he has full legal right on the property. So, rent condition satisfy. And third one is, the property should not be used for his business or profession. Yes, the property was not used for business or profession. But even though these three conditions are satisfied, some properties are exempt from tax under the head income from house property. So, these are the properties which are exempt from tax even though the above three conditions are satisfied. Understood? Okay. So, this is the introduction part and the theory part. If you have any doubt about this, we will ask you a problem oriented to us. We will ask you a problem oriented to us. So, we will not be afraid. This is the introduction part and one word we will learn from one word. And concept clarity we will learn from one word. So, we will learn from the next class how to income from house property compute. அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இதோட ஸ்டேட்மெண்ட்டே ரொம்ப சின்னது அண்ட் ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ப்ராப்ளம் கூட ஃபுல்லாக மார்க்ஸ் ஸ்கோரிங் சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்